In India, in 1991, our government introduced a new industrial policy. Okay, uh, why the government introduced this policy? We should know those these things. Okay, the important thing is to encourage the growth of the industries in India and to reduce the stagnation uh, situation in industries. So. that is why the government introduced new industrial policy in 1991 the important aspects of the new industrial policy are one is liberalization two privatization three globalization four the importance of public sector and fifth one amendment to mrtp act next one Uh, industrial location situation and importance are the new policy for development of the small industries and the policy for sick industries the fera amendment in fera partial rupee conversion or simply rupee conversion so these are the important aspects of new industrial policy okay Yes. liberalization all of you know that liberalization is a uh, policy of new economic policy of 1991 and the 1991 lo achina new economic policy lo baganga government oka three policies ni implement chesindi liberalization privatization and globalization so ikkada liberalization ante manam gamaninchalsina main point enti ante private people are free to establish a new industry in india uh, the restrictions are removed in establishing the industry ante anta mundu unna license raj lo unna konni lopalanu talaginchi happy ga free ga industries ni establish cheskone avakashanni ee liberalization anedi manaki ikkada permission ivadam jarigindi so లేబర్లైజేషన్ లో భాగంగా ఎందుకు చేయాలంటే న్యూ ఇండస్ట్రీస్ ని పెట్టుకోవాలనే ఒక ఛాన్స్ అనేది ప్రైవేట్ సెక్టార్ కి వచ్చింది ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సెక్టార్ గవర్నమెంట్ అండర్‌టేకింగ్స్ ఆర్ గివెన్ టు ది ప్రైవేట్ పీపుల్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రైవేటైజేషన్ సో ద ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఇన్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ ఆర్ converted to the private people indala manam three stages ni manam chudochu first stage lo privatization em cheptundi ante complete selling of the public sector uh, undertaking to the private sector ante enti public sector lo unna oka company ni complete private sector ki ammadam anedi jarugutundi idi first stage second stage lo second type of privatization enti ante ee కొంత పార్షల్ అమౌంట్ని ప్రైవేట్ సెక్టార్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఆ పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ని మనం ప్రైవేట్ సెక్టార్కి అమ్మాలని అనుకుంటాం ఈ మధ్యలోనే రీసెంట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక పాలసీ ఇష్యూ చేసింది ఏంటి అది ఎల్ఐసిని ప్రైవేటైజేషన్ ఇంతకుముందు ఎల్ఐసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ ద ఈ ఎల్ఐసిని ప్రైవేట్కి అప్పగించడం వల్ల ఇంకొంచెం ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి అనేది గవర్నమెంట్ యొక్క ఉద్దేశం ఓకే సో దిస్ ఈస్ ప్రైవేటైజేషన్ మూడవ రకం ఏంటిదంటే ప్రైవేటైజేషన్లో థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రైవేటైజేషన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్ని ప్రైవేట్కి ఇవ్వడం అనేది జరగదు అమ్మివేయడం అనేది జరగదు కాకపోతే దాని మెయింటెనెన్స్ మాత్రము ప్రైవేట్ సెక్టార్కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మనం ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టీసీలో చూడవచ్చు ఒక ప్రైవేట్ రంగానికి ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి యొక్క బస్సును ఆర్టీసీ హైర్ చేసుకొని నడిపిస్తుంది ఆర్టీసీ గవర్నమెంట్ది కానీ ఆర్టీసీలో నడిచే బస్సు ప్రైవేట్ది సో ఈ విధంగా ఇది ఒక రకమైన ప్రైవేటైజేషన్ సో ఈ విధంగా ప్రైవేటైజేషన్కి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో ఛాన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ గ్లోబలైజేషన్ ఐ థింక్ యూ నో ద గ్లోబలైజేషన్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద గ్లోబలైజేషన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ గ్లోబల్ విలేజ్ థ్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ ఓకే and the, we are giving a choice to import the goods from other countries and we are giving a choice to import uh, machine or machine tools from other countries 
అంటేంటి వివిధ రకాల గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఫ్రీగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మన కంట్రీ కూడా వేరే కంట్రీస్కి ఫ్రీగా ఇంపోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే అదేవిధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ఛాన్స్ కూడా ఇందులో మనకు వస్తుంది ఫారిన్ కంట్రీస్ మన కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఇండస్ట్రీస్ని పెట్టే ఛాన్స్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తుంది అదేవిధంగా ఇండియా కూడా ఇతర కంట్రీస్లలో ఇండస్ట్రీస్ని పెట్టే ఛాన్స్ అనేది ఇక్కడ కల్పించడం జరుగుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద గ్లోబలైజేషన్ ద వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఓకే వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనో గవర్నమెంట్ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ న్యూ ఇండస్ట్రీ విత్ హర్ ఓన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీన్ని మనం ఏమంటాం సింపుల్గా పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్ అంటాం పిఎస్యు అని అంటాం ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్స్ అనేవి మన గవర్నమెంట్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాలసీ నుంచి కూడా వీటిని మనం అమలు చేయడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా ఏంటిదంటే ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా ఒక టూ ఫార్టీ త్రీ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్స్ని మన ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది వాటిల్లో ఇప్పటి వరకు ఉన్న వాటిని మెల్లిమెల్లిగా గ్రాడ్యువల్గా వాటిని ప్రైవేట్ సెక్టార్కి అప్పగించడం అనేది చేస్తామన్నాను సో గ్రాడ్యువల్లీ వీఆర్ గివింగ్ ద పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్స్ టు ది ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఓకే సో ఇఫ్ ద న్యూ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ దాట్ విల్ బీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఓన్లీ ప్రైవేట్ సెక్టార్ నాట్ బై ది పబ్లిక్ సెక్టార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ సో గవర్నమెంట్ ఈజ్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ నాట్ టు ద పబ్లిక్ సెక్టార్ ఓకే అండ్ అమెండ్మెంట్ టు ద ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ టు ద ఎంఆర్టిపి వాట్ ఈస్ ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ మోనోపాలిస్టిక్ రిస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే కంట్రీలో ఒక వెల్త్ అంతా కూడా ఒకే ఒకరి చేతిలో కాన్సన్ట్రేషన్ కాకుండా అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ యాక్ట్లో భాగంగా హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కంటే ఎక్కువ అసెట్ ఉన్న కంపెనీసి కంపెనీస్ న్యూ కంపెనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు అయితే నైంటీ వన్ పాలసీ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎట్లాంటి కంపెనీలైనా సరే అవి స్మాల్ కంపెనీస్ ఆర్ బిగ్ కంపెనీస్ వాళ్ళకి పూర్తి ఛాన్స్ అనేది మనం ఈ ఎంఆర్టిపి అమెండ్మెంట్ ద్వారా మనం కల్పించడం జరిగింది అంటే బడా కంపెనీస్ లైక్ టాటా బిర్లా వీళ్ళు కూడా కొత్త కంపెనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం ఛాన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో దీస్ దీన్నే మనం ఏమంటాం అమెండ్మెంట్ ద ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ లొకేషన్ ఇండస్ట్రియల్ వెన్ ప్రైవేట్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎస్టాబ్లిష్ న్యూ ఇండస్ట్రీ హీ ఈజ్ ఫ్రీ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎక్సెప్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఓకే హీ ఈజ్ ఫ్రీ హీ ఈజ్ అలౌట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ హిస్ కంపెనీ ఎట్ ఎనీవేర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ రూరల్ ఏరియా ఆర్ ఇట్ ఈస్ అర్బన్ ఏరియా ఆర్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఏరియా ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ద ఏరియా హీ హ్యాస్ ఛాన్స్ హీ హ్యాస్ ఎ ఫ్రీడమ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ హిస్ ఫార్ ఆర్ కంపెనీ ఎట్ ఎనీ ప్లేస్ ఓకే స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ వాట్ ఈస్ స్మాల్ యూ నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఓకే ఇండియన్ ఎకానమీలో స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంది సో బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ న్యూ పాలసీ దెర్ మే బీ ఎ చాయిస్ దెర్ మే బీ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ ది అండర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ సో దట్ ఈస్ వై గవర్నమెంట్ గేవ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ది స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో ఫార్ దిస్ ద గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ పాలసీస్ వన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ సిడ్బి స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఓకే స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దిస్ విల్ గివ్ ఫైనాన్స్ టు ది స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ బై దిస్ వన్ దో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ మే డెవలప్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఓన్లీ టు ద స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ those products will not be produced by the large scale industries so by this one and the small scale industries yokka development anedi continue ga untundi ane vishayam manam cheppochu okay the next one sick industries what is the meaning of sick industries what is a sick industry if a for if a company if a if an industry is getting losses continuously 
then that industry is called as Sikh industry. So for the development of these Sikh industries or to revive these Sikh industries, are you understanding my point? To revive the Sikh industries, the government established a new uh, association that is BIFR, Board for Industrial Financial Reconstruction. This is this BIFR will take care of these Sikh industries of the private sector. Maybe BIFR will give or will allow uh, for the finance or BIFR may give uh, plans or suggestions to get profits in those Sikh industries. Okay, so BIFR will take care of the these Sikh industries. Okay, then what is the uh, ninth one, FERA. Okay, yeah. what is FERA? Foreign Exchange Regulating Authority or Regulating Agency. Okay, in this FERA, the people are not free to exchange their foreign exchange from one from one currency to other other currency. And the man the current rupees ni dollar lo ki march ko valente fera ne di anti ziga accept chair. Adevi danga man the gir ko china foreign exchange foreign currency. Ekanunju ostuniane vision lo manam clear ga arbe ki gani central government ki gani manam che pal sundundi. So eput ko da foreign exchange ni government regulate ches to undundi. So, this is regulate foreign exchange and globalization and policy ki opposite cover fera chatani sovereign chatan the jarin. So Dani place long kota chatan this kocharo that is FEMA Foreign Exchange Management Act. In the law, a FEMA in just surrender just foreign exchange a canon chindi make a china tartapa adi the government ki uh surrender chal and a points and we in the law. Okay. Na? So, FERA is converted to FEMA. Then, the last one, Rupee Conversation. Uh, rupee Conversation, uh, if, a, if an exporter is earning uh, foreign currency by exporting his goods or services, then he, that exporter should surrender those foreign exchange to the RBI. Okay? RBI will arrange him uh, Indian rupees. Okay, and then you get a children in the middle for exporter than some bad inch in a foreign currency dollar coach in market in a currency than RB cup of JP that an RB energy rupees need this canary. So you could have a chance if you don't manage the jaring exporter in the end day at the market lot and foreign currency in a coach free up and a market loan a market price the gira. Then I could dollars in a mochu, Adevidanga, then a cosramate, dollars in a conu coach. Then name and memento mente conversation of the rupee any chip con. Adi starting low partial conversation key chances charu, he put a full conversation key would have chance any the one stuff. Industrial economics third unit law, another important topic is LPG policy. Okay. Industrial economics third unit lo manam government che unko important topic intende LPG policy. LPG policy is introduced in India in 1991 as new economic policy. New economic policy lo baganga three aspects ni manam introduce che da mane di One is liberalization, second one is privatization, third one is globalization. Okay, so we are going to discuss about these things and what are the merits and demerits we should think, we should discuss. Okay, the first one is liberalization. Okay, what is liberalization? When a private people or private firm is going to establish a new industry in India, it should take the permission from the government. This is called as license. Okay. But before the 1991, there, are, there is a number of uh, obstacles to establish a new industry. That is why the government introduced liberalization policy. In uh, liberalization policy, la bagunge inte dante anta gundo na license lti scoredo mane points ani dika kunda easy ga, free ga okay industry ni establish chese chance hune. Ivadam jaro thundi. Ante 
a firm a private people can establish any firm or any industry at any place with any investment okay there is no restriction to establish a new industry in india especially in chemical industries or uh, pollution uh, creating industries should take the permission or uh, should take license from the government other industries uh, other industries are free to establish at the at their own way okay అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటిదంటే ఒక పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసే ఇండస్ట్రీ కాకుండా వేరే ఏ ఇండస్ట్రీస్ అయినా మనం ఇండియాలో ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు ఎవరైనా పెట్టవచ్చు అనే విషయంలో మనకు లిబరలైజేషన్ అనేది ఛాన్స్ ఇస్తుంది ఓకే అయితే లిబరలైజేషన్లో భాగం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ను మనం అమెండ్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ను అమెండ్మెంట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఫెరా యాక్ట్ను కూడా అమెండ్మెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా బిగ్ ఇండస్ట్రీస్కి కొత్త ఇండస్ట్రీస్ని పెట్టుకునే ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకే ద సెకండ్ వన్ ఈస్ గ్లో ప్రైవేటైజేషన్ వాట్ ఈస్ ప్రైవేటైజేషన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్ టేకింగ్స్ షుడ్ బీ గివెన్ టు ది ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే ప్రభుత్వ గవర్నమెంట్ ఈ సెక్టర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని తగ్గించి ప్రైవేట్ సెక్టర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని పెంచడం ఓకే సో ఇందులో ఏమంటే అప్పటి వరకు పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఉన్న వివిధ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్ టేకింగ్స్ ఉంటాయి కదా కంపెనీస్ వీటిలలో ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ప్రైవేట్ సెక్టర్కు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది ప్రైవేట్ సెక్టర్ యొక్క రోల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రైవేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యొక్క రోల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది so what is the what is the main aim of the privatization reducing the importance of public sector and increasing the importance of private sector so this is the policy of privatization okay the third one is globalization a privatization lo konni merits kuda untai enti vi merits first merit entante the government is free to uh, not invest in these public sector undertakings and government uh, can కెన్ ప్రైవేటైజేషన్స్ వల్ల కొన్ని మెరిట్స్ ఉంటాయి కొన్ని డిమెరిట్స్ ఉంటాయి మెరిట్స్ ఏంటివి గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్ టేకింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఇక్కడ నుంచి ఉండదు సో దాని అక్కడ మనకు అమౌంట్ మిగులుతుంది కదా గవర్నమెంట్కి ఆ మిగిలిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఏదైనా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ కోసం ఖర్చు చేయొచ్చు ఇది ఒకటి రెండోది ఏంటిదంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ వాళ్ళు ప్రాఫిట్ తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లాసెస్ లేకుండా వాళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ని రన్ చేయగలుగుతారు అనమాట అంటే కొన్ని డిమెరిట్స్ కూడా ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ప్రైవేటైజేషన్ జనరల్లీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ విల్ రన్ ఆన్ ప్రాఫిట్ మోటవ్ దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్ సో ఇక్కడ వెల్ఫేర్ అనేది పీపుల్ వెల్ఫేర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది జస్ట్ వాళ్ళు ప్రాఫిట్స్ కోసం ప్రాఫిట్స్ కోసం మాత్రమే వర్క్ చేస్తారు సెకండ్ థింగ్ ఏంటిదంటే బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా దే డోంట్ ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ దీనివల్ల ఏమవుతుంటుంది బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా లాసెస్ ఇంకా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సో దీనివల్ల రీజనల్ ఇన్బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది ప్రైవేట్ సెక్టర్ వల్ల వచ్చే మెరిట్స్ మరియు డిమెరిట్స్ దర్ థర్డ్ వన్ ఏంటిది గ్లోబలైజేషన్ ఓకే గ్లోబలైజేషన్లో భాగంగా ఏంటిదంటే we can export or we can import freely uh, goods or uh, goods and services mana country nunchi mana vere country ki eh, goods ni free ga ante uh, no without no without restrictions we can export the goods and services without restrictions we can import the goods and services adhe vidhanga foreign nunchi ఎవరైనా వచ్చి మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రీస్ని పెట్టే ఛాన్స్ అనేది గ్లోబలైజేషన్ ద్వారా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా మన కంట్రీ కూడా వేరే కంట్రీస్లోకి వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ఛాన్స్ అనేది ఈ గ్లోబలైజేషన్ అనేది కల్పిస్తుంది అన్న అదేవిధంగా ఫారినర్స్ వచ్చి ఇక్కడ వర్క్ చేయొచ్చు మనం కూడా వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయొచ్చు అంటే ఎక్స్పో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ చేసుకోవచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫ్రీగా చేసుకోవచ్చు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఫ్రీగా వర్క్ చేయవచ్చు సో ఈ విధంగా 
uh, the uh, we are going to reduce the restriction between the country to other one country to other country this is the aim of globalization okay ee globalization kosam manam em cheyadam jarigindi para act ni ante foreign exchange regulating authority ki sambandhinchina konni changes tisukochi ee fera ki badaluga fema ni manam implement cheyadam jarigindi adhe vidhanga foreign direct investments ni kuda manam mana country loki allow cheyadam jarigindi అంటే ఫారినర్స్ వచ్చి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఇండస్ట్రీస్ని పెట్టి ఆ గుడ్స్ని ప్రొడక్షన్ గుడ్స్ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు ఓకే అదేవిధంగా మనం రూపీ కన్వర్జేషన్కి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది స్టార్టింగ్లో పార్షల్ రూపీ కన్వర్జేషన్ ఉంది ఇప్పుడు ఫుల్లీ రూ ఫుల్లీ కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ ద రూపీ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ ఇండియా నా ఓకే అంటే ఇది మనం ఎర్న్ చేసిన ఫారిన్ కరెన్సీని ఓపెన్ మార్కెట్లో మనం డాలర్కి కానీ ఎన్కి కానీ అదర్ ఫారిన్ కరెన్సీస్లోకి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ అనేది ఇప్పుడు కల్పించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఎల్పీజీ పాలసీలో భాగంగా మన ఇండియాలో న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ ద్వారా ఒక న్యూ ట్రెండ్ని క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఓకే ఇందులో మనకి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ టాపిక్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కడ్ యాజ్ ఎ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ బట్ యూఆర్ థింకింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ టాపిక్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఓకే ఇండియాలో ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎట్లా ఉంది పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎట్లా ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఓకే ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇండిపెండెన్స్ ఓకే ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇండస్ట్రియల్ రిజల్యూషన్ గేవ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ సో ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ ఆన్వర్డ్స్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఓన్లీ ఓకే ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆన్వర్డ్ ద ఇంపార్టెంట్ అండ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ established only in public sector okay so by giving importance to the public sector the government public sector undertakings are increased from 5 to 243 industries in 1990 if you think about in 1990 there are 243 public sector undertakings are there like ongc bhel coal india limited ipcl hpcl bpcl NTPC, these are the very important uh, public sector undertakings which are run by central government or state government. Okay? And after that, if you think about the new industrial policy or new economic policy of 1991, that policy gave importance to the private sector. Uh, so, what is the main point of the 1991 policy? giving importance to the private sector and reducing importance to the public sector so by that for after 1991 in india the private sector is increased drastically so now it is very important if you think about the share of public sector and private sector 60% of the share is owned by private sector that means the majority share is under private sector okay uh, we can give an example uh, for private sector what are those maruti suzuki reliance industries okay tata motors like this okay these are the important for private sector and undertakings okay so you should uh, think you should understand what is public sector and what is private sector if the question is asked in long answer question you should elaborate these points in depth okay thank you